আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম বিশেষ করে এই গত এক সপ্তাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেটি হচ্ছে বিএনপি এর কাউন্সিল ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিল করেছে বিএনপি যদিও এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপি এর চেয়ারপারসন হিসেবে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন তারপরেও এই কাউন্সিল অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনীতিতে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তারা কাউন্সিল করেছেন এবং এর আশেপাশে তাদের জায়গা দেয়া হবে কি হবে না সেটি নির্ধারণের জন্য কাউন্সিলের আগের দিন পর্যন্ত বিএনপিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আমরা আরেকটু যদি ডিটেইলে কথা বলি তারেক রহমান আজকে একটি ঘটনা ঘটেছে সেটি হচ্ছে উত্তরটা দেওয়া উচিত না কোন বিষয়টা বিএনপি যে গণতান্ত্রিক আমি 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 প্রশ্ন যদি চুজ করতে আমাকে যদি দেন তাহলে অনুষ্ঠানটা মনে হয় আমরা যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে করতে পারবো আর প্রশ্ন যদি আপনাকে চুজ করতে হয় তাহলে সম্ভবত চেয়ার চেঞ্জ করতে হবে আমি আসবো আপনার কাছে আমাকে আসতে হবে আমি আপনার কাছে আসবো যে প্রশ্নটি হচ্ছে যে তারেক রহমানের যে বিরুদ্ধে যে রেড অ্যালার্ট ছিল ইন্টারপোলের এটা কি আসলে এবং আজকে রিমুভ করার কথা বলা হচ্ছে যেখানে আপনারা ইনভলভ ছিলেন আপনি আমাকে বলেছেন জি জি আই ওয়াজ ইনভলভ ইয়েস অ্যাবসলিউটলি রাইট তো ব্যাপারটা তো এখানে আপনি একটু লক্ষ্য করুন যে হলো বাংলাদেশে একটু আগেই বলছি বাংলাদেশে কি চলতেছে বাংলাদেশে বিরোধী শক্তিকে হাস্ত করার জন্য বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্নভাবে মানে আমি বলবো ষড়যন্ত্র চলছে তারেক রহমান তার আমি বলবো উনি ভাবি প্রধানমন্ত্রী আমি আমার ব্যক্তিগত উনি সার্বভৌত্বের প্রতীক বাংলাদেশের স্বাধীনতা থাকবে কি না অবশ্যই আমি সব রেডি কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আজকে দেখুন কোথায় যাচ্ছে দিস মাই পারসেপশন আপনার নাও হইতে পারে তো আজকে দেখুন ওনাকে একটা মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছিল আপনি জানেন একুশে গ্রেডের হামলা আপনি যদি ওই সময়ের মুফতি হান্নানের স্টেটমেন্ট দেখেন কখন সিক্স ইনভেস্টিগেশনের পরে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে কাহার আকন্দকে রিটায়ার্ড ছিলেন ওনাকে আবার ইভেন দ্য পুলিশ কোর্ট ব্রেক করে তাকে হলো প্রমোশন দিয়ে এই ইনভেস্টিগেশন হবে তারেক রহমানকে একটা সাপ্লিমেন্টারি রিপোর্টের ভিত্তিতে মুফতি হান্নানের কনফেশন কনফেশনটা আদায় করা হয়েছিল আমি বলবো যে থ্রো টর্চার কনফেশন আপনি বাংলাদেশের লও যদি দেখেন বেঙ্গল কোর্ট বা এখানে বিভিন্ন প্রেসিডেন্ট আছে কেস ল আছে এবং ওনার নিজে পরবর্তী জন্য সাবজেক্টগুলি রিট্রাক্ট করছেন কোর্ট থেকে স্টেটমেন্টটা যে আমাকে উনি নিজেই ওনার ইয়াতে স্টেটমেন্টে অত্যাচারের কথাগুলো বর্ণনা করছিলেন যে আমাকে কিভাবে অত্যাচার করা হয়েছে এবং ওনাকে বলছে আমার সামনে একটা কাগজ দেওয়া হয়েছে দিয়ে এখানে সই করা হয়েছে এখানে বলা হয়েছিল আমি মুফতি হান্নানকে মুফতি হান্নান বলছে আমি হাও ভবনে তারেক রহমানকে দেখছি উইথ পিন্টু সাহেব উনি মারা গেছেন আল্লাহ ওনার ব্যস্ত এবং হলো হারিফ চৌধুরী সাহেব তো অ্যাজ এ হোল এটা ছিল একটা টোটালি ওনাকে পলিটিক্যালি হ্যাস্ত করার জন্য পলিটিক্যালি ইয়ে করার জন্য নট অনলি দ্যাট তারপর তো ইন্টারন্যাশনালিও তারা খারাপ ধর নেই ওনাকে এই বিষয়ে এই বিষয়ে যখন অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট করে ওনাকে ইন্টারপোলে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট রেড অ্যালার্ট জারি করে ইন্টারপোলের পারপাসটাই তো আপনি জানেন যে এটা একটা ওয়ার্ল্ডকে সেফ রাখার জন্য এক দেশের যদি কেউ ক্রাইম করে অন্য দেশে সে লুকায় যদি না থাকতে পারে এর ফলে শুধু ইন্টারপোল এটাকে ইয়ে করে তো এর একটা কনসিকুয়েন্স অবশ্যই আছে কিছুটা হলেই তো এর ফলে শুধু আমরা তবে ইন্টারপোল কোনো সবাই ইউজ হবে না ইন্টারপোলে যদি কনস্টিটিউশনটা দেখেন পলিটিক্যালি মোটিভেটেড আর্টিকেল থ্রি যদি দেখেন পলিটিক্যালি মোটিভেশন হয়ে কোনো অবস্থায় কাকো রেড অ্যালার্ট জারি করা যাবে না পৃথিবীতে বিভিন্ন ইতিহাস আছে আমরা ইন্টারপোলকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি তারেক রহমান নেম ওয়াজ ইনক্লুডেড এই টোয়েন্টি ফার্স্ট এই গ্রেডের অ্যাটাকে এটা পলিটিক্যালি মোটিভেটেড ছিল এবং ইন্টারপোল এটাকে স্যাটিসফাই হয়েই তার নাম ডিলিশন করেছেন বুঝতে পেরেছেন এটাতে এটাতে তারেক রহমানের উপর যে মামলাটি আছে তার কোনো প্রভাব পড়বে কিনা অবশ্যই অবশ্যই পড়ে একটা ইন্টারন্যাশনালি যদিও আমি বলবো এটা বাংলাদেশের কোর্টে যা আছে এটা ইন্টারন্যাশনালি এখানে ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের কোনো জাজমেন্ট বা ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের কোনো রিকমেন্ডেশন বা ইন্টারন্যাশনাল বডির কোনো রিকমেন্ডেশন বাংলাদেশের জন্য বাইন্ডিং না অবশ্যই আপনার কথা রাইট বাট যদি জাজ সাহেবরা এটাকে পার্শ্বসিক অথরিটি হিসাবে কাজ পার্শ্বসিক অথরিটি ইট উইল ইনফ্লুয়েন্স দ্য কোর্ট যে সিমিলার বিষয়ে একটা রুলিং আছে বাইরের আদালতে বাইরের একটা বডির কাছে এবং এটাকে পার্শ্বসিক হিসেবে উই ক্যান রেফার ইন দ্য কোর্ট আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এই বিষয়ে আপনাকে যদি জনাব শামিম জিজ্ঞেস করি যে যখন রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল তারেক রহমানের বিপক্ষে তখন আওয়ামী লীগের অনেকে উৎফুল্ল ছিলেন এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলেছি অনেক উৎফুল্ল মনোভাব দেখিয়ে অনেকে কথা বলেছেন এখন আপনাদের মনোভাব কি এই যে রেড অ্যালার্ট প্রত্যাহার কর
এই জন্য আজকে যে বিএনপি এর এখানে প্রাউড করার মতো কিছু না কারণ বিষয়টার এলারটা কি এলারটা প্রথমে বুঝতে হবে যে ইন্টারপোল যখন ওয়ান্টেড যে পলাতক আসামিকে খুঁজে নেওয়ার জন্য এলার্ট জারি করে এই নোটিসের নামই হলো রেড এলার্ট তো রেড এলার্ট তারেক রহমান সাহেব ছিলেন এতদিন রেড এলার্টে এখন কালো হয়ে গেছেন খুব প্রাউড করার বিষয়ে এমন কিছু না এটা ওনার জন্য লজ্জাজনক এটি তো আমার যেটি যদি তার উপর যদি ওয়ান্টেড তাকে পলাতক আসামি আমি তাকে পুলিশ খুঁজছে তাকে দৌড়িয়ে দিন ওকে দৌড়িয়ে দিন তার মানে হইলো এলার্ট জারি করা प्रमाणित কোর্ট কিন্তু নোটিশ জারি করছিল কিন্তু উনি যান নাই সমন জারি করছিল উনি যান নাই সেজন্য এটা আইনি প্রসিডিওর আমার প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এখন কিন্তু তিনি আপনি যেই যেই কথাই বলছেন যে এখন কিন্তু আরেকটি প্রতিষ্ঠান ইন্টারপোল তারা এই প্রতিষ্ঠানটি তারা প্রমাণ করেছে বা তারা স্যাটিসফাইড যে তিনি 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 আর এখন রেড অ্যালার্টের মতো একজন আসামি জি আসামি হওয়া এটা খুব গৌরবের বিষয় না এটা খুবই লজ্জার বিষয় এবং আসামি হলে আসামি হলে তিনি বাংলাদেশের জন্য আসামি কিন্তু এখন তার বিপক্ষে যে রেড অ্যালার্টটি ছিল সেই রেড অ্যালার্টটি কিন্তু এখন নেই আমি জিনিসটাই বলতেছি যে একজন আসামি তার আপনি আনন্দিত কিনা বাংলাদেশ হিসাবে যে একজন বাংলাদেশীর উপর থেকে এই ধরনের এটা আমার আমার জন্য কোনো বিষয় না আনন্দিত আপনি না না এটা আমার জন্য কোনো বিষয়ই না এটা কোনো বিষয় না ওটা এটা ওনার জন্য লজ্জাজনক कौशल जेलेबाने बस रही प्रश्न कर प्रश्न उत्तर इंटरनेशनल এখন কথা হচ্ছে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী তো গ্রহণ করছেন ও পনেরোটা মামলা মাথায় নিয়ে এখন আমি মনে করেন প্রধানমন্ত্রী হয়ে শুধু আমার না স সারা বাংলাদেশের সব আওয়ামী লীগের আপনার মামলা উঠাই নিলাম আপনার মামলাগুলো চললো এটা হইতে পারে বাংলাদেশের কালচার যে থার্ড ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সের যে কালচারটা এইভাবে গড়ে উঠতেছে আমরা যেহেতু সংস্কৃতি যেহেতু আমরা শিখতে শিখতে পারতেছি না আর কার কাছ থেকে শিখবো এই ধরনের পুরাতন পার্টির এই সংস্কৃতি আমরা কীভাবে শিখবো ওনারা যেমন কয়েকবার বলছে যে আমাদের ওই যে একটা কথা আছে না বাংলা বাংলাদেশে মাঠ থেকে মাসির দরদ বেশি 
ওনাদের কথা বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের কাউন্সিল আমাদের সম্মেলন আমাদের গণতন্ত্র হচ্ছে কিনা হচ্ছে ওনারা খুবই কনসার্ন এই জন্যই আমাদের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আছে সাত বছর ধরে এইগুলো নিয়ে ওনারা খুব কনসার্ন ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনার জিনিসটা শেষ করেন আপনি এক মিনিট আমি শেষ করি আমাকে খুব সংক্ষেপে বলতে হবে আমার আমার তাকে সুযোগ দিতে হবে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ঠিক না কথা হচ্ছে যে আমার আমার আমাদের দেখেন আপনি যদি কাউন্সিলের ব্যাপারটা প্রথম কাউন্সিলের বিষয় না আমি এখন প্রশ্ন করেছি তারেক রহমানের এই রেড অ্যালার্ট থেকে মুক্তি পাওয়াটা কোনো সিগনিফিক্যান্ট পয়েন্ট না আমি মনে করি না এটা সিগনিফিক্যান্ট কারণ এটা তো পলিটিক্যাল মোটিভেটেড জিনিস এটা কিছু না এটা একটা সত্য সত্যটা আবার এস্টাবলিশড হয়েছে এটা এটা আমি একই প্রশ্ন আপনার কাছে করব রেড অ্যালার্ট হলো একটা বাইলেটারাল কোঅপারেশন ইন্টারপোল হলো ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ যারা দুই দেশের ভিতরে বা একাধিক দেশের ভিতরে পুলিশকে সহায়তা করে আসামিকে বা অভিযুক্ত লোককে ধরিয়ে পাঠার জন্য তো এই রেড অ্যালার্টটা জারি করার পরে একটা সময় পার হয়ে গেছে দেখেন বাংলাদেশ পুলিশেরও কিন্তু একটা নেগ্লিজেন্সি আছে এটাকে মাঝে মাঝে রিনিউ করতে হয় এবং তাগাদে দিতে হয় তো তারেক জিয়া এখানে প্রায় পাঁচ সাত বছর হয়ে গেছে তিনি যান না তিনি অসুস্থ তারা এটা হয়তো পার্সু করে উঠাই নিছে কিন্তু এটার মানে এই না যে তার মামলা বন্ধ হয়ে যাবে এটা মামলার উপরে কোনো ধরনের প্রভাব আপনারা তো অনেকক্ষণ বললেন আমাদের একটু বলতে আচ্ছা এই রেড অ্যালার্টের লিগ্যাল কোনো সিগনিফিক্যান্স নাই কারণ ওই মামলা আজকেও কিন্তু হিয়ার মানে যখন ছিল রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল তখনও ছিল না এখন যেহেতু রেড অ্যালার্ট নেই তো এখনও নেই এটা একটা গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ যে তাকে দেশে সে রাজনীতি তার নেতা কর্মীরা তাকে কি বলল যে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি একটি বিষয় এটা গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ ছিল রেড অ্যালার্ট জারি করা না বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের এখনও আছে এখনও আছে তার মানে হচ্ছে গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ যখন ছিল রেড অ্যালার্ট জারি করানোর সময় এখন তারা রেড অ্যালার্ট যেহেতু উইড্র করা হয়েছে তার মানে হচ্ছে গভর্নমেন্টের আর্গুমেন্টগুলি ইন্টারপোলের কাছে আর গ্রহণযোগ্য নয় নট 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 নেসেসারিলি এটা চাইলে কিন্তু গভর্নমেন্ট আবার রেড অ্যালার্টের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে এটা सिंपली একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার এটা দিলে তারা এটা দিয়ে দিবে এটার ভিতরে কোনো ধরনের মাহাত্ম্য নাই এবং এই মামলায় তারেক জিয়া যদি সৎ সাহস থাকতো একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি কিন্তু দেশ নেতা হিসেবে তারা আখ্যায়িত করেন তিনি নিজে হ্যাঁ দেশ নায়ক হিসেবে তিনি ব্রিকলেন আইসে পড়ে আছেন কেন বাংলাদেশে যায় যদি তার রাজনৈতিক সত্তা থাকে তার পার্টিকে কনফারেন্স করবে তার নেতা কর্মীদের সাথে মিশবে তার ভিশন সম্পর্কে বলবে জেলে যাবে প্রয়োজন বোধে তিনি তা না করে কাপুরুষের মতো ব্রিটেনে পালিয়ে কাপুরুষের মতো পালিয়ে থেকে शारिक भाव असुस्थ असुस्थ व्यक्ति बस कथा चाहिए तरह शारीरिक सुस्थता कमना करी देखिए सुस्थ हो देश फिरुक देशर मानुषर सी मिसुक राजनीति करुक मामला आसले मामला फेस करुक তারপরে আমরা তাকে স্বাগত জানাবো কিন্তু তিনি পালিয়ে থেকে রাজনীতি করে বড় বড় কথা বলবেন এটা তো কোনো সভ্য রাজনীতি হতে পারে এটা কি ট্রু যে উনি পালিয়ে থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি করছেন বড় বড় কথা বলছেন না না পালানো আমি শুরু হইছে 1971 থেকে যখন শেখ মুজিব যখন কাপুরুষের মতো চলে গিয়েছিল এটা কিন্তু ওইটাকে আসল কাপুরুষের ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আপনি ডিফাইন ডিফাইন করতে চান তাহলে শেখ মুজিবই প্রথম কাপুরুষের না সো আইডিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ না না ইজ মাই টাইম 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 না না ইজ রাজনৈতিক সংস্কৃতি আপনারা জানেন না এই জন্য রাজনীতি আমি আপনাকে কেন শেখাবো আমার সময় নাই আপনাকে শেখানো আপনাকে শেখানোর আমার সময় নাই তো আপনাকে মানে আপনি যেভাবে কথা বলছেন আপনার থেকে শিখবো সংস্কৃতি আপনি আমি শিখান जन्म ना 
আপনি তো তারেক দিয়ার সুস্থতা বা তার ট্রিটমেন্ট নিয়ে কোনো কথা বলেন আমি তো বলতে দিচ্ছেন না তো আমি প্রশ্ন আগে অবশ্যই আমি কিন্তু তাকে প্রশ্নটা করেছি না না সেটা সেটা আপনি আমাকে কমপ্লেইন করতে পারেন ইউ হ্যাভ রাইট টু ডু দিস এখন আমি আপনাকে এখন আপনাকে বলছি আমি প্রশ্নটি আমি আপনাকে করেছি জি বলুন ফার্স্টলি আপনি দেখেন এখানে আমার অনেক কিছু বলার আছে যে তারেক রহমান কেন দেশে যাচ্ছেন না আপনি যে क्वेश्चनটা আমাকে প্রশ্ন তিনি করেছেন যে তিনি পালিয়ে আছেন এখানে না এবং পালিয়ে থেকে বাংলাদেশে রাজনীতি করছেন উনি বুঝতেই পালিয়ে না আপনি একটু এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলা উচিত তার আগে আমি দুটো উত্তর দেব তারপর আমাকে বলুন উনি যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন যার কোনো টোটালি আমি কিন্তু আমার কথাটা উনি ধরতে পারছেন কি না আমি প্রথমেই বলছি মামলা চলবে বাট এটা পার্সোসি হিসাবে কাজ করতে পারে পার্সোসি রিয়া করতে পারে নিলে নিতে পারে পার্সোসি মানে আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে হ্যাঁ আপনি এটাও বলেছেন যে বাংলাদেশের কোর্টে এটি গ্রহণযোগ্য নাও থাকতে পারে পার্সোসি এটাকে আমরা আইডেন্টি দিচ্ছি জি বলুন জি বলুন তো এখানে একটা কথা ওনারা অনেক কথা বলেছেন বিএনপির ডেমোক্রেসির কথা বলেছেন দেখুন বাংলাদেশে যদি ইতিহাসটা দেখা যায় বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ করেছিল যুদ্ধ করেছিল কিসের জন্য আমি বলব অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সম্মান জন্য ন্যায় বিচারের জন্য সেখান থেকে কিন্তু উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধর পরে শেখ মুজিব কিন্তু হল সমস্ত কিছু বাকশাল গঠন করেছে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে আর সেখান থেকে গণতন্ত্রের জন্যই করেছে কারণ পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শোষণ করতো বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতো এর ফলে শুধু মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এখানে কোনো আপনি এর আগে যদি সয়া সয়া দফা দেখেন শেখ মুজিব কারান্দের ইলেকশন গেছে এল এফও দেখেন কিন্তু গণতন্ত্র যখন সিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তখনই কিন্তু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট এসে কিন্তু বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছেন এবং নির্বাচন দিয়েছেন উনি কিন্তু নির্বাচন এবং আজকে ওনারা আমার কলিগরা যে কথা বলতেছেন এই আওয়ামী লীগ কিন্তু শেখ মুজিব নিজেই কিন্তু হলো ব্যান করে কিন্তু বাকশাল গঠন করেছে জিয়া রহমানই এসে কিন্তু ওনাদেরকে পারমিশন দিয়েছেন পারমিশন করার ফলে আজকের আওয়ামী লীগ কিন্তু তারেক রহমান পালিয়ে আছেন কি না আসছে আমি এটাতে গণতন্ত্র আমি একটা একটা করে অ্যানসার দিই এটা তো আমি অ্যানসার অনেক লম্বা কি আপনি যদি 71 থেকে শুরু করেন 2016 সব তো তারপরে হলো কি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান শাহাদতের পরে সৈরাচারি ইরশাদ যখন ক্ষমতায় আসেন 9 বছর আমাদের আপোষের নেত্রী দেশের নেত্রী খালেদা জিয়া একবারও কিন্তু আপোষ করেন নি এবং আপনার শেখ হাসিনা কিন্তু নির্বাচনে কিন্তু 86 এ সাতকে কিন্তু লিঙ্গারিং করেছে গণতন্ত্রের জন্য কিন্তু উনি ফাইট করেছেন 91 সালে কিন্তু উনি কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য আপনি জানেন আমাদের শাহবুদ্দিন সাহেব যখন প্রেসিডেন্ট হলেন প্রেসিডেন্ট তত্ত্বাবধায়কের প্রধান একটা সেটেল ইস্যু ছিল কিন্তু একটা যে বাংলাদেশের যেহেতু গণতন্ত্রটা ফ্রেজাইল গণতন্ত্র এই জন্য উনি উনি কিন্তু কেয়ারটেকার সরকারটা প্রবর্তন করেছেন যে ফ্রেজাইল শব্দতে এখানে ট্রাস্ট গ্যাপ আছে এই জন্য একটু বলি এর ফলে শুধু বিএনপি বাংলাদেশের গণতন্ত্র দিয়েছে আমাদের 30 সেকেন্ড সময় আছে আর একটু কথা বলছেন তারেক রহমান পালাই যায়নি আমি প্রথমেই বলেছি বর্তমান সরকার যে বিরোধী দলের নেত্রীদের উপর যেভাবে অত্যাচার শোষণ করতে হিটলারের গ্যাস চেম্বারের সঙ্গে তুলনা করা যায় এই জন্য তারেক রহমান আপনি দেখুন এখানে একটু তো ওয়ান ইলেভেনের সরকার আসার পরে ফখরুদ্দিন মরিদ্দিনের সরকার আসার পরে যেভাবে আমাদের মহান নেতার উপরে যেভাবে টর্চার করা হয়েছিল ওনাকে কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের শক্তিকে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদের ধ্বংস ধ্বংস আজকের সরকার দেখুন যে একে হত্যা করতেছে ওকে হত্যা করতেছে দেশে রুল অফ নয় বাংলাদেশের কোটের অবস্থা লক্ষ্য করুন এর ফলশ্রুতিতে এখন কিন্তু বিচার উনি যে কথাটা বলেছেন উনি কিন্তু আমি ওনার কথাটার কিন্তু যে কথাটা বলেছেন কথাটার সঙ্গে কিন্তু বাস্তবে কোনো মিল নাই কারণটা হইল একটা মানুষের কোনো মূল্য নাই এখানে আপনি আজকে কথা বলবেন কালকে আপনার এক্সিকিউট করা কোনো ব্যাপার না তো আজকে আপনি আমি আপনাকে বলি আপনি গণতান্ত্রিক অবস্থায় ফিরে যান আপনার নেত্রীকে বলেন নির্বাচন দিতে দেখা যাক আপনার নেত্রী কয়টা ভোট পায় কয়টা আসন পায় আর আমাদের হলো বিএনপি কত আসন পায় আপনার ধন্যবাদ আপনি বিস্তারও বেশি সিট পাবেন না ইলেকশন দেন আজকে বাংলাদেশের মানুষকে বলেন আজকের ব্যাংক ডাকাতের কথা বলেন বেসিক ব্যাংকের সোনালী ব্যাংক চুরি আমরা ছোটকালে শুনতাম যে আওয়ামী লীগ ব্যাংক ডাকাতি করে আমরা এখন দেখতেছি যে কে ব্যাংক ডাকাতি করে কিভাবে ব্যাংক ডাকাতি হয় তারপরে আরেকটা কথা বলেছেন উনি আমাদের ব্রেকে যেতে হবে দর্শক একজন কলার অপেক্ষা করছেন দেখি কে আছে লাইনে আপনারা বিস্তারও বেশি সিট পাবেন না যদি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় একজন কলার অপেক্ষা করছেন দেখি কে আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম কলার কলার আসসালামু আলাইকুম সম্ভবত এই কলারকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছে লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন राजनीति <laughs> 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 
তাহলে তার তথ্যতে না আসাই ভালো ধন্যবাদ আপনার অভিমতের জন্য যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার তার তথ্যতে কারো কথা যদি বিশ্বাস করতে পারে কলার কে আমরা আপনার টেলি আপনার টেলিভিশনের ইকো শুনতে পাচ্ছি সুতরাং আপনি টেলিভিশন পুরোপুরি বন্ধ করে আমাদেরকে ফোন করেন যাতে করে আপনার বক্তব্য আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন জি আমি আহমেদ বলছি লন্ডন থেকে জনাব আহমেদ জি আমার একটা প্রশ্ন হলো গিয়ে যে এই যে জাতির পিতা নিয়ে একটু হ্যাঁ তো ইন্ডিয়াতে আছে আছেন জাতির পিতা জি মহাত্মা গান্ধীকে তারা জাতির পিতা বলে তারপর পাকিস্তানে আছেন জিন্না তো বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা হলে দুশ কোথায় বিএমপির বিএমপির বাইরে কাজে আমার প্রশ্ন অসংখ্য ধন্যবাদ যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছে লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কে বলছেন মাই নেম ইজ সাইফু সাইফুল ইওর অপিনিয়ন আমি কোইটা মুসলিম তোরা ওকে আই আন্ডারস্ট্যান্ড আই অ্যাম লিক ফেল বা আনা আসবি এন পি গাইস এজ বিল দ লিস এ ওয়ে বিএনপি কত রান সফল আচ্ছা আপনি বলতে যাচ্ছেন বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি কতটুকু সফল জয় তাহলে কি খালি রাস্তার আন্দোলন মারামারি এই সেই করলে কি বিরোধী দল হওয়া যায় আচ্ছা আর কোনো দায়িত্ব আছে অসংখ্য ধন্যবাদ বিরোধীর পর এই প্রশ্নটি দিয়ে আমরা শুরু করব বিএনপির কাছ থেকে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিশেষ করে আপনারা যারা বাংলাদেশের খোঁজ খবর নিয়মিত রাখেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আগামী 27 মার্চ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ইসলামের ইসলাম থাকবে কি থাকবে না এরপর ভিত্তি করে একটি বৃহত্তর বেঞ্চে একটি শুনানি অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই শুনানি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা এবং জনগণ দেখবেন এবং আজকে এই নিয়ে হেফাজতে ইসলাম তার একটি শুধু আলটিমেটাম নয় একটি তারা আহ্বান করেছেন কোর্টকে সুপ্রিম কোর্টকে যে এই জনগণের ভাব ভাষা যেন কোর্ট অনুধাবন করতে পারেন জনগণের অনুভূতি যেন কোর্ট অনুধাবন করতে পারেন এই বিষয়টি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আবারও শুনানিতে এসছে এর আগেও বিভিন্ন সময় এই বিষয়টি এসছিল যদিও কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে তবে বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে আবারও কোর্টে শুনানির জন্য আনা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আসলে কোনো ধরনের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এটি রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কি সাংঘর্ষিক না এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে যদিও এই বিষয়টিও ইতিমধ্যেই সংবিধানের সুরাহা করা হয়ে গিয়েছে তারপরও এই বিষয়টি বারবার কেন আসে এবং যদি আসে তাহলে আসলে এর পেছনে কারা জড়িত এবং এটি আদৌ আসার প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই যাতে ছোট্ট একটা বিরতিটা সঙ্গে থাকবেন